Proximale Femurfrakturen können Hüftkopffrakturen, Schenkelhalsfrakturen, Pertochantere oder Subtochantere Frakturen sein. Wichtig ist die Wiederholung der anatomischen Grundlagen. Der proximale Femur hat einen Kolum caput diaphysenwinkel CCD, zwischen 120 und 140 Grad. Darüber hinaus ist die Schenkelhalsachse um ungefähr 12 Grad nach vorne gedreht, hier als Antetorsion bezeichnet. Hüftkopffrakturen Was ist das Problem von proximalen Femurfrakturen? Das zentrale Problem ist die Blutversorgung des Femurs. Diese tritt zum einen über die Arteria capitis femoris in den Hüftkopf ein, zum anderen erfolgt sie über die beiden Zirkumflexarterien von anterior und posterior. Ab einem gewissen Alter ist die capitis femoris arterie obliteriert. Dies bedeutet, dass die alleinige Blutversorgung dann über die beiden Zirkumflexarterien einstrahlt. Liegt eine Fraktur proximal des Einstrahlens dieser beiden Arterien vor, so ist die Blutversorgung des Femurkopfes aufgehoben und es droht eine Hüftkopfnekrose. Die Anzahl von hüftgelenknahen Frakturen steigt in der Bundesrepublik Deutschland substanziell an. Dies ist verbunden mit dem stetigen Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung der alternden Gesellschaft. Die wesentlichen Therapieziele proximaler Femofrakturen liegen in einer Restitutio ad antem. Dies bedeutet, dass primär das Überleben des Patienten gesichert werden soll, gleichzeitig aber auch die Lebensqualität bei möglichst wenig Schmerzen und einer optimalen Gelenkfunktion erhalten bleiben soll. Weist die Sturzanamnese und die typische Schonhaltung in Außenrotation und Verkürzung des Oberschenkels auf eine proximale Femurfraktur hin, so sollte als Übersichtsaufnahme eine AP-Röntgenaufnahme des Beckens erfolgen. Axiale Aufnahmen sind klinisch schön, schmerzbedingt aber meist nicht möglich. Falls die axialen Aufnahmen nicht möglich sind, sollte eine Cross-Table-Aufnahme erfolgen. Bei allen Unklarheiten ist die Indikation zur Schnittbildgebung großzügig zu stehen. Hüftkopffrakturen werden nach der Pipkin-Klassifikation eingeteilt. Dabei liegt beim Typ 1 die Frakturlinie unterhalb der Fovea. Beim Typ 2 liegt ein großes Kopffragment oberhalb der Fovea vor. Typ 3 sind Typ 1 oder 2 zusätzlich zu einer Schenkelhalsfraktur und Typ 4 sind ebenfalls Typ 1 oder 2 Frakturen mit gleichzeitiger Luxation und Acetabulumfraktur. Hüftkopffrakturen sind meist die Folge von Hochrasanztraumen. Sie treten häufig nach Hüftgelenksluxationen auf. Aufgrund der Blutversorgung des Hüftkopfes ist die Pipkin-Fraktur eine Notfallindikation. Abgesehen von kleinen, nicht dislozierten Typ 1 Frakturen muss die Therapie operativ erfolgen. Dabei können Typ 1 und Typ 2 Frakturen mittels kanulierter Schrauben versorgt werden, wobei sorgfältig darauf zu achten ist, die Schraubenköpfe unter das Knorpelniveau zu versenken. Typ 3 Frakturen erfordern entweder die Osteosynthese mittels dynamischer Hüftschraube oder den Hüftgelenksersatz. Bei Typ 4 Frakturen muss die Rekonstruktion des Hüftkopfes erfolgen bei gleichzeitiger Versorgung des Acetabulums. Diese Röntgenbilder zeigen ein klinisches Beispiel einer Typ 1 Fraktur mit großem Fragment und Zustand nach Osteosynthese mittels kanulierter Schrauben über einen vorderen Zugang. Deutlich zu erkennen ist die akribisch wieder eingestellte Gelenkfläche. Entschuldigung, die Sonnys haben eine ältere Dame gebracht, die ist zu Hause gestürzt. Schaut nicht so gut aus, das Bein ist verkürzt und außen rotiert. Okay. Wo liegt's denn? Welche Kabine? Im Zweier. Okay. So, da haben wir jetzt die Frau Müller, die ist heute zu Hause gestürzt auf die rechte Seite. Hallo, Ach grüß Gott, Sie. Herr Doktor. Grüß Herr Was ist passiert? Ja, ich bin halt äh, ach, über meinen eigenen Teppich und habe mir halt furchtbar wehgetan. Wann war denn das Ganze? Ach, das war heute früh. Es ist ja schon Nachmittag. Ja. Sind Sie allein daheim? Oder? Ich wohne im betreuten Wohnen und da kommt nicht so oft jemand. Und da 
Pfleger, der hat mich dann gefunden mhm. und hat mich daher gebracht. Sind Sie auch auf den Kopf gefallen? Ach, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Es ist so schnell gegangen, wie ich gestürzt bin. Aber im Moment habe ich das Gefühl, mir tut alles weh. Ich bin halt jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Mhm. Nehmen Sie Medikamente irgendwas? Ja, äh, den Barkoma muss ich nehmen. Ist das irgendwie mit dem Hinterhoflimmern oder? Gell? Vorhoflimmern, ja, ja. Ah, Vorhoflimmern. Nein, das ist Haben Sie das schon länger das Markoma? Ja, so ungefähr zwei Jahre. Mhm. Gut, dann müssen wir mal drauf schauen. Die Hüfte tut wie haben Sie gesagt. Ja, die Hüfte, ja. ja. Mhm. Schien haben wir es schon? Ja, lang schon. Naja, schaut schon kürzer aus und außen rotiert. Können Sie denn die Zehen noch bewegen? Das geht, ja. Das geht. Spüren tun Sie alles, gell? Ja. Können Sie das noch hochheben, das Bein? Oh, ja, geht das schon tut schon weh. Oh. Okay. Schauen wir schnell noch wegen die Pulse. Mhm. Okay. Darf ich noch mal drauf schauen, ob man ja. was sieht? Ein blauen Fleck. Ein offenes Nix. Okay. Und vom Kopf her? Irgendwie bewusstlos gewesen? Ach, nein. Da kann ich mich nicht erinnern, dass ich bewusst war. Ich mhm. kann nicht, da weiß ich nichts. Schauen Sie mir mal nochmal an. Mhm. Geht es vom Sehen her alles gut? Ja. 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 Ein Finger? Ja. Das alles gut? Ja. Dann tut da was weh da oben? Ein Hals drehen so geht? Hals. Geht das? Ja, doch, den kann ich bewegen. Ja. Schauen wir noch Schlüsselbein hier. Schulter, von den Rippen her? Ja. Tut auch? Ja, weh. tut schon ein bisschen weh. Ja. Und vom Bauch her? Ah, ja. Gut, na dann werden wir auf alle Fälle ein CT brauchen, wegen Gefahr der Hirnblutung bei Makoma. Ultraschall vom Bauch. Und die Hüfte müssen wir röntgen. Oh, muss das alles sein? Ja, leider. Machen wir das so nur jetzt gleich hier und die Röntgenuntersuchung dann anschließend. Genau. Darf ich den Bauch mal sehen? Da geht es? Ja, es geht. Hier? Oh, ein bisschen tut schon weh. Na, schauen wir einmal schnell drauf. Das kann ein bisschen kalt werden. So. Nicht erschrecken. Mhm. Ja. Mal hier noch ein bisschen höher. So. Mhm. Aber da ist nichts. Okay, und die Milz brauchen wir noch einen Moment. Na, da ist auch nichts. Na, da haben sie noch mal Glück gehabt. Da ist zumindest keine schwere Blutung im Bauch. Das ist schon mal gut, ja. Gut, also, und dann machen wir das CT vom Kopf. Und Röntgenbild hier von der Hüfte. Oh mein, oh mein, Herr Doktor. So haben so, wir was gemacht. In einer halben Stunde komme ich wieder. Dankeschön, ja. Dankeschön. Oh je. Schenkelhalsfrakturen. Schenkelhalsfrakturen betreffen im Wesentlichen drei Kollektive. Zum einen junge, gesunde Patienten nach Hochersanztrauma. Dann die sogenannten Golden Ager mit einem hohen funktionellen Anspruch zwischen 65 und 75 Jahren. Und die älteren Patienten mit erheblichen Begleiterkrankungen über 75 Jahre. Die Schenkelhalsfraktur ist definiert als Bruchlinie zwischen Hüftkopf und Trochanter Major. Diese Frakturen werden entweder nach Pauls oder Garden klassifiziert. Als Unfallursache kommt meist der Sturz auf die Hüfte in Betracht. Weiter werden Schenkelhalsfrakturen in mediale und laterale unterteilt. Je weiter medial, desto höher ist das Risiko der Femokopfnekrose. Mediale Schenkelhalsfrakturen können entweder mit einer Valgus- oder Varus-Fehlstellung zu liegen kommen. Typisch ist das verkürzte Bein in Außenrotationsstellung. Diese Grafik zeigt schematisch die Pauls-Klassifikation. Dabei wird eine horizontale Linie parallel zu den beiden Sitzbeinhöckern gelegt. Dann wird eine Linie durch die Fraktur gezogen und der Winkel dieser beiden Geraden gemessen. Bis 30 Grad liegt eine Pauls 1 Fraktur vor, zwischen 30 und 50 eine Pauls 2 und alles über 50 eine Pauls 3. Bitte beachten Sie, dass diese Winkel gerade zwischen 50 und 70 Grad schwanken können, je nach Literatur. Diese Grafik zeigt die Klassifikation nach Garden. Die Gartenklassifikation berücksichtigt auch die axiale Dislokation. Typ 1 ist komplett impaktiert, Typ 2 ist komplett frakturiert, aber nicht disloziert, Typ 3 ist komplett frakturiert und partiell disloziert 
und Typ 4 ist komplett vollständig disloziert. So, bin ich wieder da, Herr gell? Doktor Christian. Leider mit schlechten Nachrichten, gell? Echt? Ja, der Schenkelhals ist gebrochen. Oh der Oberschenkelhals. Mhm. Da habe ich zu erwartend, weil sie es ja nicht mehr bewegen haben können. Ja. Mhm. Zum Glück ist im Kopf keine Blutung, das mhm. sieht ganz gut aus im CT. Mhm. Und auch im Bauch haben wir mit Ultraschall mhm. geschaut, ist eigentlich mhm. ganz gut. Ist schon mal gut. Ja, ja aber schlecht ist, ich kann es Ihnen zeigen, mhm. da ist der Schenkelhals gebrochen und das muss man immer operieren. Mhm. Sonst kann man nicht mehr laufen. Ah, das muss man operieren. Für die Therapie der Schenkelhalsfraktur ist die erste kritische Frage, ob eine kopferhaltende Therapie sinnvoll ist. Die Antwort hierauf ergibt sich zum einen aus dem biologischen Alter, dem potenziell perioperativen Risiko, dem individuellen funktionellen Anspruch sowie dem Mobilitätsgrad vor dem Unfall. Die Therapie von Powell's 1 frakturen kann konservativ erfolgen, wobei der Patient über eine potenziell prophylaktische Verschraubung zu informieren ist. Pauls 2 und 3 Frakturen müssen aufgrund der Instabilität immer operativ versorgt werden. Ist der Patient jünger wie 65 Jahre, kann diese Versorgung mittels Schrauben aus der Synthese erfolgen. Ist der Patient älter wie 65 Jahre, sollte das Gelenk mittels primärer Frakturprothese ersetzt werden. Die kopferhaltende Operation kann entweder mittels dreier kanelierter Zugschrauben oder einer dynamischen Hüftschraube erfolgen. Die endoprothetische Versorgung kann entweder einen totalen Gelenkersatz, heißt Pfanne und Schaft, vorsehen oder nur die bipolare Femurkopfprothese. Diese Grafiken zeigen exemplarisch den lateralen oder anterolateralen Zugang für die operative Versorgung einer Schenkelhalsfraktur. Die gestrichelte Linie auf der rechten Grafik markiert die Schnittführung, falls eine Kapseleröffnung notwendig ist. Diese Grafik zeigt, wie eine potenzielle Verhakung des Schenkelhalses aufgelöst werden kann. Hierbei wird ein Einzinkerhaken in das distale Fragment eingehängt und der Kopf mittels zweier Kirschnerdrähte manipuliert. Und das macht man in Ihrem Alter eigentlich immer mit einem künstlichen Gelenk, einer Prothese. Was, eine Prothese? Ja, muss man machen, Aha. weil da halten in dem Knochen die Schrauben nicht mehr und die die Wahrscheinlichkeit einer Hüftkopfnekrose, dass der Kopf abstirbt, oh, ist zu groß. Deswegen macht man das immer mit einer Prothese. Diese Abbildungen zeigen typische Implantate zur Versorgung von Schenkelhalsfrakturen. Auf der linken Seite ist eine dynamische Hüftschraube zu erkennen. Der Begriff Dynamik ergibt sich aus der Beweglichkeit der Schenkelhalsschraube im Plattenlager. Auf der rechten Seite sind drei kanulierte Schrauben zu erkennen. Diese Röntgenbilder zeigen exemplarisch die Versorgung einer Schenkelhalsfraktur mittels dreier kanulierter Schrauben. Ein anderes klinisches Beispiel zeigt eine Schenkelhalsfraktur auf der linken Seite und auf der rechten Seite Zustand nach Versorgung mittels dynamischer Hüftschraube. Dieses klinische Beispiel zeigt eine Schenkelhalsfraktur eines älteren Patienten. Wichtig ist, dass die gezeigte bipolare Femurkopfprothese nur bei intaktem Acetabulum möglich ist. Bei vorbestehenden coxatotischen Beschwerden muss die Pfanne ebenfalls ersetzt werden, wie dieses Beispiel zeigt. Da die Patientin deutlich vorerkrankt ist, wurde der Schaft zementiert. Dieser Algorithmus zeigt das therapeutische Vorgehen nach Schenkelhalsfraktur. Ist der Bruch disloziert? muss die nächste Frage sein, wie alt ist der Patient. Bei einem jungen Patienten mit hohem Aktivitätsgrad sollte eher die Osteosynthese erfolgen. Ist der Patient älter und vorerkrankt, sollte eher der Hüftgelenksersatz erfolgen. Lassen Sie mich die Therapie der Schenkelhalsfraktur zusammenfassen. Der junge Patient sollte innerhalb von sechs Stunden mit einer Osteosynthese versorgt werden. Ältere Patienten mit hohem funktionellen Anspruch erreichen das optimale Ergebnis nach Totalendoprothese, während bei noch älteren Patienten nach bipolarer Hemiprothese eine Restitutio ad antem erzielt werden kann.
Pertochantere Femurfrakturen. Pertochantere Femurfrakturen betreffen meist ältere Patienten mit osteoporotisch vorerkrankten Knochen. Als Unfallmechanismus liegt häufig ein direkter Sturz auf die Hüfte zugrunde. Das Bein ist verkürzt und außen rotiert. Für die pertochantere Fraktur hat sich die AO-Klassifikation durchgesetzt. A1 bezeichnet dabei eine einfache Fraktur, A2 eine mehrfragmentäre Fraktur, wobei die Frakturlinie in 90 Grad zur Krafteinleitungslinie liegt, während die A3-Fraktur eine parallele Frakturlinie zur Krafteinleitungslinie aufweist. Dies ist zur Beurteilung der Stabilität von größter Bedeutung. Aus diesen Stabilitätskriterien ergibt sich schlüssig die Therapie. A1-Frakturen lassen sich mittels dynamischer Hüftschraube versorgen. A2- und A3-Frakturen sollten mittels cephalomedulärem System, wie beispielsweise ein proximaler Femurnagel oder ein Gammanagel, operativ stabilisiert werden. Und wann werde ich operiert? Ja, müssen wir schauen wegen der Blutverdünnung. Mhm. Sie müssen eh da bleiben für die Überwachung mhm. vom Kopf her und vom Bauch, dass mhm. da nichts einblutet. Mhm. Und wir müssen den Gerinnungswert anheben. Und wenn der so weit ist, können wir das machen. Wahrscheinlich heute Nachmittag. Heute Nachmittag schon. Naja. Oh mein, was soll es sein, gell? Ich kann Ihnen die Prothese noch mal zeigen. Ja. Mhm. Genau, habe ich eine mitgebracht, dass wir wissen, was da reinkommt. Das sieht so aus dass man zwei Teile hat, eins, was im Becken reinkommt, die Pfanne, und einmal der Kopfersatz, welcher verankert wird im Femurschaft, also im Oberschenkel. Und damit kann man eigentlich wieder relativ gut dann laufen. Was, das schwere Teil kriegt wieder weg? Ja, hat ja. sich bewährt. Ein künstliches Hüftgelenk. Und also was ist das? Das ist Titan. Das ist Titan. Und das, das wächst gut ein. Und wie lange hält das? Für immer. <lacht> und da ja, kann man nichts machen. Muss man es machen, gell? Okay? Dann schauen wir, dass wir es nachmittag schaffen. Ja, danke schön. Okay, soweit? Danke. Oder haben Sie noch Fragen? Nein, ich glaube, das <lacht> reicht jetzt. Fürs erste Langs, ja. Fürs erste Langs, gell? Okay? Gut, danke also, schön. dann sehen wir uns nachher nochmal, gell? Okay? Wieder schauen, bis nachher. Ja. Bis nachher. Ja. Hm. Diese Röntgenbilder zeigen beispielhaft die Versorgung einer 3.1-A1-Fraktur mittels dynamischer Hüftschraube und Antirotationsschraube. Dieses klinische Beispiel zeigt eine 3.1-A2-Fraktur. Da dieser Bruch mehr fragmentär ist, ist er eher instabil und erfordert daher die Versorgung mittels cephalomedulärem System. Subtrochantäre Frakturen Subtrochantere Frakturen haben keine einheitliche Definition in der internationalen Literatur. Man kann sich merken, dass bei einer Frakturlinie 5 cm unterhalb des Trochanter Minors von einer subtrochanteren Fraktur gesprochen wird. Meistens sind jüngere Patienten nach Hochrasanztrauma betroffen. Falls ältere Patienten diese Fraktur erleiden, ist der Knochen osteoporotisch vorerkrankt. Typisch ist die Varusfehlstellung des Oberschenkelknochens. Klassifiziert werden die subtrochanteren Frakturen entweder nach der AO, nach Russell Taylor, Seinsheimer oder anderen. Die Therapie subtrochanterer Frakturen muss meistens operativ erfolgen, da diese Frakturen sehr instabil sind aufgrund des Muskelzugs unterschiedlicher Muskeln an den Knochenansatzpunkten. Häufig ist ein aufwendiges Repositionsmanöver notwendig und es sollten cephalomeduläre Systeme wie beispielsweise der PFN oder der Gamma-Nagel implantiert werden. Dieses klinische Beispiel zeigt eine subtrochantäre Fraktur eines jungen Patienten nach Hochersanztrauma, welches mittels geschlossener Reposition und langem PFN versorgt wurde. Lassen Sie mich zusammenfassen. Proximale Femurfrakturen sind eine der häufigsten unfallchirurgischen Verletzungen. Die Therapie muss entsprechend der anatomischen Lokalisation und den individuellen Bedingungen des Patienten erfolgen.